बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था फैक्टोरियल इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परमुटेशन सो व्हाट इस परमुटेशन नंबर ऑफ वेज नंबर ऑफ वेज नंबर ऑफ वेज अरेंजिंग आर ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ आउट ऑफ एन Available distinct objects. Available distinct objects. Distinct objects. So, जब आपके पास n objects होते हैं, सही है n objects होते हैं. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, n. सही है. n is any number, whole number. सही है. अगर आपके पास n objects होते हैं, और उनमें से r objects को आप लोगों ने arrange करने हैं. r objects को मतलब two, three, four, सही है. वो भी एक whole number होगा. वो अरेंज करने हो तो इसको कहते हैं आपके पास परमोटेशन डिनोट किस तरह किया जाता है एन एन पी आर मीनिंग एन परमोटेशन आर इस तरह एन परमोटेशन आर यूज तरह किया जाता है तो पहले तो ये सीखिए कि सही तरह एन परमोटेशन आर सही तरह एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर और इसका होल फैक्टोरियल सही है एन फैक्टोरियल डिवाइड इसका प्रूफ इस तरह यू डोंट नीड टू अबाउट द प्रूफ ऑफ इट सो नॉट नीडेड ओके सो अगर आपको एन ऑब्जेक्ट्स देना और आर अरेंज करने हैं उसमें से सो आप लगा दीजिए फॉर्मूला एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल और इन सिंपल वर्ड्स यू कॉल इट एन माइनस आर अब देखिए अब आपके पास तीन सीट खाली है एक ट्रेन में सही है तीन सीट खाली है एक ट्रेन में और पांच साहिबान हैं सही है पांच साहिबान अब आप इसको किस तरह अरेंज कर सकते हैं कितने तरीके हैं इसमें In the train, three seats are vacant. मैं मिसाल देता हूँ सही। एक train में तीन seats vacant हैं। In how many ways can five passengers sit? सही है। In how many ways can five passengers sit? So Aslam ले ले। ये मैं ऐसे मिसाल दे रहा हूँ। Aslam ले ले, Bilal ले ले, एक C बंदा ले ले, एक D ले ले और एक E ले ले। सही है। इन्हें मुझे C D से नाम नहीं याद है बस। अच्छा। तो या तो मैं Aslam, Bilal और C को बिठाऊँगा या फिर Aslam, Bilal, D को बिठाऊँगा � so पिछले जो मैंने कंसेप्ट बताया था पहले उससे करते हैं यहाँ पे मेरे पास कितने चॉइस अगर मैं अब ये तो नहीं रिपीट तो नहीं कर सकता मैं एक बंदे को दो सीट पे नहीं बिठा सकता ना मतलब हाँ अन्य सो ज़्यादा मोटा ना हो ना अच्छा एनीवेज अब मैं एक सीट पे दो बंदे को बिठा नहीं सकता तो रिपीटेशन तो नहीं हो सकती तो पहला ऑप्शन में मेरे पास कितने चॉइसेस हैं मैं कितने बंदों में से बिठा सकता हूँ तो मेरे पास पहले सीट के लिए पांच ऑप्शंस हैं या तो मैं असलम को बिठाऊँगा या बिलाल को या सी को या डी को या ई को दूसरे के लिए मेरे पास कितने जब मैं एक को बिठा लूँगा तो फिर तो चार बजेगा ना तो दूसरे के पास मेरे लिए थ्री है एंड तीसरे के पास फोर है सॉरी दूसरे के पास और लास्ट के पास थ्री है सो मेरे पास चॉइस आते हैं फाइव फोर जो ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री जो सिक्सटी सो मेरे पास सिक्सटी ऐसे तरीके हो सकते हैं कि मैं पांच बंदों को तीन सीट से भी बिठा सकता हूँ सही अरेंज ये तीन सीट ना मैंने पहले पे असलम को बिठा लिया फिर सी को बिठा लिया फिर बिलाल को बिठा लिया अब इस तरह भी हो सकते हैं कि मैंने पहले बिलाल को बिठा लिया फिर सी को बिठा लिया फिर डी को सॉरी ए को बिठा लिया सही है सो दिस अरेंज प्रमोटेशन में ये ऑर्डर मैटर करता है प्रमोटेशन में वन कम और टू और टू कमा वन दीज आर नॉट इक्वल सही है आप लोग बहुत कंफ्यूज होंगे बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो प्रमोटेशन कम्बिनेशन में कंफ्यूज होते हैं कब कब प्रमोटेशन लगाने हैं कब पर कंबिनेशन लगाने हैं उसका डिफरेंस ये होता है कि कंबिनेशन में आप ये नहीं करते कि वन कमा टू या टू कमा वन है बस लेते हैं लेकिन प्रमोटेशन में आप देखते हैं कि हाँ वन कमा टू इज डिफरेंट एंड टू कमा वन इज डिफरेंट सही है ये मैं बाद में एम सी में समझा दूंगा ओके सो फाइव मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई थ्री इज तो लास्ट क्लास में लास्ट लेक्चर में भी मैंने समझाया था सही है सो नाउ हाउ डू डिड बाई परमोटेशन सो We have n objects which is five, सही है five passengers से and we have to select three passengers out of मतलब तीन seat है तो तीन ही passenger को select करूँगा ना so r is equal to three so we use the formula five permutation three. If there is no condition, if there is no condition then you can use formula. If there is condition you never use formula. अगर condition given हो और आप formula use कर लें you are doomed to get the wrong answer. सही है ना you आपको गलत answer मिल रहा है. जब condition ना given हो तब formula use कर सकते हैं. सही है. So पांच में से तीन को सेलेक्ट करना है याद रखें कि ये एनपीआर में से एनपीआर में से एन बड़ा होता है ये नहीं कि आप तीन ऑब्जेक्ट्स में से तीन पैसेंजर को क्या कहते हैं मतलब पैसेंजर आप सॉरी सीट्स आपके पास यहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं पैसेंजर ज्यादा है और सीट्स कम है ये ना हो कि पैसेंजर कम हो सीट ज्यादा आई थिंक उल्टा बोले ये आप नहीं कर सकते थ्री पर मोटेशन फाइव ये नहीं कर सकते सही ना कि तीन में से पांच बंदों को वो क्या कहते हैं अरेंज किया जा रहा है तीन में से पांच को अरेंज नहीं कर सकते ये एन जो होता है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है आर जो एनपीआर होता है ना एनपीआर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर सही सो फाइव परमोटेशन थ्री से कहते हैं फाइव फैक्टोरियल 
डिवाइड बाई फाइव माइनस थ्री फैक्टोरियल फाइव माइनस थ्री फैक्टोरियल सही है तो इसको सॉल्व कर ले फाइव फैक्टोरियल डिवाइड बाई फाइव माइनस थ्री से कहते हैं टू पहले अंदर ब्रैकेट को सॉल्व करें फिर फैक्टोरियल का साइन लगाए सही सो टू एंड फैक्टोरियल सो इसी को टू फाइव फैक्टोरियल डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल सिंप्लीफाई कर ले फाइव फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ फाइव मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू फैक्टोरियल सही है और ये टू फैक्टोरियल दोनों फट जाएंगे एंड यू आर लेफ्ट विद फाइव फोर थ्री जो कि यहाँ पे भी हमारे पास था फाइव फोर थ्री इन दंसर इज सिक्सटी सही है सो कब मेथड वन यूज करना है मेथड वन जो नॉर्मल मैंने कराया था पिछले लेसन में भी और अभी भी ये वाला और मेथड टू कब यूज करना है डिपेंड्स आर यू गिवन द कंडीशन और नॉट सही है अगर कंडीशन गिवन हो फिर आप फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते सही है अच्छा हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म विद ओनली ऑट डिजिट हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर जो मैं क्वेश्चन बोलता हूँ वो आप लोग कमेंटी खुद नोट किया करें क्योंकि मेरे पास मोस्ट इट्स काइंड ऑफ हार्ड टू राइट द होल इंग्लिश विद दैट अच्छा हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर कितने तीन डिजिट के नंबर में लिख सकता हूँ विद ओनली ऑट डिजिट अगर मेरे पास सिर्फ ऑट डिजिट हो सही अच्छा तो ऑट डिजिट मेरे पास कौन कौन से वन थ्री फाइव सेवन नाइन एंड दिस इज विदाउट रेपिटेशन सही है तो मैं समझाता हूँ इस पर कब फार्मूला लिख सकते हैं कब फार्मूला नहीं लिख सकता अच्छा इस पे फॉर्मूला तब लग सकते हैं अगर मैं आपको बोलूं कि इस पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है मतलब विदाउट रिपीटेशन सही है विदाउट रिपीटेशन क्या होगा आपके पास पांच दो डिजिट है ना और कितने डिजिट आपके पास या तो वन है या थ्री या फाइव है या सेवन है या नाइन है सही है ये अब ये तो मैं इस पर यह कर सकता हूँ कि यहाँ पे तीन वन लगा लो सही है ये भी तो एक ऑर्ड नंबर है थ्री डिजिट बट आई एम नॉट गिवन रिपीटेशन सही है रिपीटेशन नहीं करना रिपीटेशन नहीं करना तो आप तो यह कर सकते हैं ये वाला तरीका कि अच्छा पांच है मैंने तीन लगाने तो पहले प्लेस पे मैं कित मेरे पास कितने चॉइस है जब मैं जो नंबर बनाऊंगा ना और उसमें मैं अपने पहले प्लेस पे कौन सा नंबर रख सकता हूँ तो मैं मेरे पास पांच ऑप्शन है तो मैं वन को रखूंगा या थ्री को रखूंगा या फाइव को रखूंगा या सेवन को रखूंगा या नाइन को रखूंगा सो आई फाइव ऑप्शन देन फोर एंड देन थ्री सही है पिछले क्वेश्चन की तरह सो द आंसर इज सिक्सटी सिक्सटी सही है बट नोटिस की यहाँ पे रिपीटिशन नहीं है यहाँ पे रिपीटिशन नहीं है अगर रिपीटिशन होता फिर किस तरह होता सो फाइव मल्टीप्लाई सॉरी फाइव मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फाइव एंड आई वुड हैव फाइव क्यूब आंसर सही मतलब मेरे पास एक सौ पच्चीस तरीके होते हैं बट उसमें रिपीटेशन में आउट होता अब दूसरी बात अब इसको कब फार्मूले से कर सकते हैं कब फार्मूले से नहीं कर सकते अब देखिए अगर मैं बोलूँ कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है रिपीटेशन नॉट अलाउड सही है रिपीटेशन नॉट अलाउड सही है अगर मैंशन किया होना कि रिपीटेशन अलाउड है तो फिर सही है अगर नहीं मेंशन किया ना कुछ इट मीन रिपीटेशन अलाउड नहीं है सही है अच्छा रिपीटेशन नॉट अलाउड सपोज सही है ये वाला केस लेते हैं तो उसमें मेरे पास पांच ही तो नंबर है एन इज इक्वल टू फाइव और आर इज इक्वल टू थ्री सो देन नाउ आई कैन डू फाइव परमोटेशन थ्री मतलब ये जो क्वेश्चन है ना ये मुझे सिर्फ गिवन था कि हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म विद ओनली ऑट डिजिट इट मीन देर इज नो मतलब रिपीटेशन का जिक्र नहीं है मतलब अलाउड नहीं है रिपीटेशन सही है सो आई है फाइव नंबर या फाइव ऑब्जेक्ट मैंने तीन को अरेंज करने थ्री डिजिट नंबर मैंने बनाना इसलिए थ्री सो फाइव परमोटेशन थ्री पिछली बार भी किया था सो यू विल गेट सिक्सटी एल्स सही है ना इफ दिस इज दट रिपीटेशन इज अलाउड इफ दिस से रिपीटेशन इज अलाउड If the say repetition is allowed, then me it means that you cannot use five permutation three. It will be wrong. Five permutation three per use nahi ho sakta. So you cannot use five permutation three when repetition is allowed. So per apni ye formula use nahi kar sakte. So then I you have to do this stuff. Five, five and five. Aise formula use koi bhi nahi karta. Trust me, ye hi cheez use hota hai. Ye sabse best hai. Ye common sense bhi hai. It makes you realize or let's say kind of visualize the things. So ye apni asar mila hai. Sab cheez hoga. Sahi hai. तो आई एल मेक शॉर्ट वीडियोज क्योंकि यू नो लेंथी लेक्चर्स कोई भी नहीं देखता सो इस वीडियो में इतना इनफ है मैं इनशाला नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी एम सी क्यूज और बाकी कंसेप्ट क्लियर करूँगा थैंक यू सो मच